。你啥价钱？我就想五万块钱。关注伟腾，带你看真实房价。咱们现在的位置是黑龙江省鹤岗市，呃，上期视频在鬼哥视频里边出现过，他就是在鬼哥福利房中奖那个铁粉。但他今天来找鬼哥呢，有别的事儿，你介绍这个区域吧。哦、呃，这这是光宇 A 区四号楼，就是有一套房子，就是想把它卖掉，所以请来了鬼哥。就是人民广场啊，有老人民广场，差不多十分钟，不到十分钟吧。啊，不到十分钟，走走。一千五百户，我走。啊，你啊，你那天跟鬼哥说，啊，你现在在鹤岗住，就是搁这个地方住。对。啊，几楼这个是？五楼。几楼顶？呃，六楼顶。这楼多少年了？这零六年的房房本上。十六年。十六年。啊，要不然你要买鬼哥那个房子。对。多少平这屋？四十八点。四十点八七，就是四十八平呗。对，它的格局，啊，这块带个小阳台。你买来之后你也没首饰啊？啊，首首首饰，我装修嘛，装修没怎么装。嗯，你买了钱你也没装啊？这后面这都是我换的，后面哪是你换的？柜子都是新，都是新的。然后还有那个墙是我新刷的啊，墙是你刷的，然后新刷的。那这个房子在你没收之前也相当不像样的。就这个地方是，这个、这洗手间太小了。这这个、这个是新，这都是新换的，全都是新的。来，反正这都是小屋，床上我睡塌了。啊，你就给这小屋直接搭地铺了。床上我睡塌了，床板。呃，在鹤岗也。不想有两个房子是那意思不？对对对。但是在你买鬼哥那个福利房之前，这个房子想退了吗？想卖了吗？对，也想想过卖，反正。嗯。就当当时我们还是没有合适的话，当时就先把这个卖掉，然后再再考再再等一等。啊、嗯，那、嗯、你但是你这个房子是啥时候买的？我这房子是二零二零年四月份左右。买前花多少钱？买前花全部费用、中介费乱七八糟的，差不多四万五多一点。四十八平方。对，四十八。就是鬼哥那个福利房，真实的价格你认为它值多少钱？我的我我如果说我买的话，我就是、嗯、啊三万五四万吧。如果能买的话，肯定是差不多。就鬼哥一万七那个，你认为三万五四万算所有费用，反正差不多啊，就算够用，你会承担？对对对啊，那个房子换就换房子就比较划算。如果说再贵一点，可能说三万四万的话，我就可能要犹豫犹豫，毕竟还有装修啊一些乱啊，对对对对对对对对对对。那其实就这个房子，反正房子也也能住，反正住了也住一年多也挺也还凑合。房子算上的话，差不多不到六万块钱吧。就家电、马桶这些全部都是新的，都是牌子，都是铁牌子。啊、嗯，你买鬼哥的房子，鬼哥的价格可真是实实在在的，是不是？那你的价格，鬼哥也希望也是实实在在的。你啥价钱？我就想五万块钱。五万块钱过户管吗？过户不管吧。啊、嗯，这事先关了，然后咱俩唠点私底下的嗑。那你看，鬼哥福利房给你了，卖给你了哈，没收任何费用是吧？对。然后鬼哥来帮你卖这个房，你现在这个房。对。鬼哥不收费用，但是呢，如果说你这个房，你不说想卖五万吗？对，鬼哥真给你卖了，嗯，你是不是得给给给鬼哥意思意思？对，对，<笑>大概这个多多少钱？呃，我主要是没啥钱，就一千块钱意思意思吧。一千块钱那就啊，我房子不能赔太多，我要赔太多的话，我换了新房子也不合适。就是你给鬼哥两千块钱、三千块钱拿出来吗？三千块钱就不太好，哎，我房。毕竟太太多了，在、哦、那边先房，听着了吗？多狠呐、啊，多狠！伟哥一万七的福利房给他了，完到时候伟哥把把他这房子五万块钱卖出去，他才能给伟哥拿出一千块钱，那也就证明他这个房子，他说五万也就是到份儿了。那你说你答应给伟哥拿出一千，就是四万九了呗？对，四万九。这个房子就是四万九了，不包括户数。伟哥不说你贵，也不说你便宜，中规中矩吧。嗯。但是鬼哥的便宜你是捡了，但是完了鬼哥帮你卖房就要出一千块钱，一千块钱还便宜你们了，这房你们也看了，你们感觉咋样呢？在评论区留下你们的评论。好了，咱们这期客场探访就到这了，下期再见。这屋这屋是次卧，嗯，五十。
关注鬼头，带你看真实房价。咱们现在的位置是黑龙江省哈尔滨市南岗区，然后呢，这有个小区叫康宁小区。鬼哥在这等一粉丝等半天了，他还没来。等半天了，鬼哥。你这干啥去了？你这我你不来了吗？整整点熟食，整点现成的。来来来，鬼哥，<笑>房子还没拍呢，你整啥现成？我就不说，就不说，媳妇来了，走走走。我说这人干啥去了？真的，到家了吗？你这这个这院里就是啊，对，这院里就是，这小区还还行，还可以啊，有绿化嘛，人家啥绿化？这也就是老房子了，还行啥呀？行，然后也住这年了，感觉这房子建多年了吧？嗯，二零零一年建的。整点猪头肉了，狗腿啥的啊，肉肠、猪架啊！哎呦我天！大瓜的大豆腐，干干热乎，蘸香酒。哎呦我天！哎呦我天！哎呦我天！哎呦我天！这边是朝阳，这边是学府凯德，这边是学府路，完了全是大学城。嗯，那边是人和地下。等会儿，暴击的一个呗，给国家那什么、啊，你这周围环境都咋样？你介绍一下子，都有啥呀？这、呃、片地铁口，走着走多远呢？走着走五分钟。啊，这条道是啥道啊？啥路啊？啊，不是康宁路。康宁路啊。啊，一二三，都进。几楼？你家？七楼。哎呦我去，顶楼啊！有点那啥。啊，你这刚才买菜回来，你上市场买的啊？啊，上市场。<笑>你多少岁了？今年我四十九，属虎七四的。啊、哦，你这房子挂五八同城，你去刻了吗？挂了，都挂了。这是客厅。嗯、呃，这边阳台，我阳台敞开的。多少平这屋？呃，建筑面积二十七。一百二十七。啊，建筑面积。对面这个是哪儿啊？呃，对面就是康宁路，这边那边康宁路，那边大直街。啊，对，康宁路。啊，那边大直街。啊，啊，啊那那那边故乡，那边故乡。看看，先看厨房，我厨房大，厨房那边后阳台。啊，大一点小阳台。对，等我等等。反正住这年了得慢悠悠点儿，可是住习惯了，住卫生间。这卫生间，这卫生间进去看，卫生间，卫生间也也给看一下，对，也不大，不是也也不小啊，卫生间也不小。他俩哪个是主啊？这是主，我这在这屋住。啊、哦，啊、呃，我就在这屋就是主要在这屋，孩子在那边那屋住。行，这屋这屋是次卧。嗯。这孩子在这屋，那边就是朝阳吗？来了，大哥，唠正题吧。嗯，抽不了，抽不了，没啥的。不抽，不能，不能抽，视频里不能抽，就这。啊，你打心找到我的那个，在那网上那个关注到鬼子，关注好长时间了，看见好多视频呢、嗯，特别为这些粉丝着想。我就是鬼子非常实在，嗯、你看说话唠嗑啥，咔咔地。嗯嗯、呃，我也不倒腾房，我也不买房，我也不卖房，我不是中介啊啊啊！这是帮忙，我知道，知道，知、嗯、道。然后我也不收费，所以我那个不是中介。嗯，你这房咋寻思卖他呢？嗯，太大了，孩子结婚也有也就搬走了。实话说是七楼，你爬的也有点费劲，是吧？嗯，我到五楼六楼都不上床，可以。<笑>但是总体来讲，你爬了七楼，我再过几年你得费劲了，是不是？嗯，是那么考虑的。卖他就拉倒了呗，就是那现在那个房看好了吗？我那个就是骑驴找驴吧，就再说，我买的时候便宜，三十万，年装修不到四十万，这时间长了。哪年买的？呃，零一年买的。那你那你咋想的？咋想的？我们六楼是一年半前是九十五，一年半以前啊，就你家这楼下。嗯嗯，我这咋也得七十。少多些不行吧？六十五吧，六十五，我能考虑考虑。你就是一步到位，少多些不行，我认可留着了。六十三，我就行就行了，就别磨叽了，就六十吧。对对，嗯，六十吧。行，啊，行，五十。哈哈哈哈哈！这多些，你说你自己说一个，六十，<笑>真挺真挺实在人。老家哪儿的？五常的啊，那个、在评论区留下你们的评论。好了，咱们这一期哈尔滨市探房就到这。啊，这个房子现在住着呢。啊，对，我们现在住着。
关注鬼头，带你看真实房价。咱们现在的位置是吉林省长春市南关区，我身后有个小区啊，叫保利金香滨。身边这个哥们呢，他家在这个小区里边有一个房子，想要处理是吧？啊，对对对，这个是在长春市的中轴线人民大街附近，啊、然后离市政府步行十分钟距离，离地铁也是十分钟左右距离。最旁边有个欧亚三湾商场，这块唯一就是学校可能是个劣势。附近的话，前面有一个新兴学校，是这么个情况。一七年交工入住,住，在这我们也住了六年了吧？你这房子没挂五八同城安居客吗？挂了，呃、一共十八层顶楼。你是顶楼啊？对。啊，这这个是一梯两户，对，对门的。啊，这个房子现在住着呢。啊，对，我们现在住着。现在不是有小孩吗？两边父母有时候来，我们就买个大。哎，你这这个这个照片照的真漂亮啊！对，待五年了吧你、啊？这是你们的婚房呗？对，是不是？对，也是。房子装修应该是。这电视看着不迷糊吗？这么大？就这我还嫌我小呢，八十五寸，越大越好。我就看不了大的。这是主卧呗？对，这是主卧，有一个套间。然后洗手间还好像带个窗户呢，对，这个窗户能看到旁边小公园啥的。然后这后边有个衣柜，啊，这个后边还带个衣柜啊，对，啊，宝宝多大了？宝宝今年正好半岁，六个月啊，才六个月，对，来稍微小点小小小小小小点声，没事。多少平这房子？一百一十七平，一百一十八吧，一百一十七点，啊，一七点六六。行，厨房也挺精致的，完还带个窗户，这格局真挺好哈。对，但是虽然说不大，但是够用了。嗯，三口之家够够的。然后老人来的话也有地方住。现在可能是，如果是二孩家庭的，这边这是相当于另一个卧室啊，另这是另一个洗手间，这是你父母搁这屋啊？还是暂时我在这，小孩跟媳妇儿把我撵来了啊。啊这就是、呃、三个卧室呗，是不是？嗯，父母啥要带一孩子可以来这住。来吧，挺好。你这个，你这个，非常好。啊，你这个厅啊，真挺好。来坐上，不到九千吧。然后算装修加起来，家电什么的，二十万左右。啊，就是花一百百左右吧。一百一，如果算地下车位加起来，接近八十万。地下车位十万？呃，对，买的时候十万。嗯、呃，当时挂的是一百二十八万。那现在是着急呀、啊，就找直接找鬼哥来。啊、呃，对呀、啊，因为看鬼哥这块效果也挺好嘛，平时也打听了。嗯、媳妇儿是你的忠实听众，我也是带他带点下来，来看了看咱们的视频，嗯、所以说特意来、嗯、来找的您、嗯。他的建议我不挂的一百二十八嘛、嗯，然后这是不带车位的价，嗯、然后他建议是一百二十五以下。既然鬼哥都来了，嗯、那我就肯定能比那个中介挂低一点。前两年一九年房市最好的时候，这个卖到一百五六应该比较轻松。嗯，这是这是心里话、嗯，对对对对啊、嗯。然后现在的话，你降到这样，肯定有心理落差。但是也没招嘛，这个环境就就这样。明年咋着，咱也不好说。说、嗯、一次，我听听吧。嗯，一百二十三到一百二，这样咱都行，最低一百二吧。那你看我视频看的多吗？我偶尔看，主要我媳妇看的比较多。嗯、对，那你媳妇没告诉你好几回讲价环节呢吗？嗯，没说呀，没有人说一次就我就能放过他的，不可能，<笑>不可能。<笑>然后没有任何人会从你这房子里边拿任何什么点子啥的啊、嗯，就是你一毛钱不会给任何人，听明白了吧？嗯。关键呢，你这个不管咋的，他也是有点顶楼。嗯、啊，对，所以说这就为啥说我，因为我看了一下，嗯、我跟中介打听了，中介在这看了，装修也没我这个好。嗯，人家确实不是顶楼，就是相来讲还、嗯、还不错楼层，基本是我记不墨迹了。对，这个价，你这么的，你再说一次吧，鬼哥听听。如果带车位，嗯、就是你俩用、嗯、你俩用研究研究吧，跟你夫人，呃、<笑>跟你媳妇儿。我跟他跟他跟他商量商量也行。嗯，你商量商量吧，行吧、嗯。鬼哥目前就是说，呃，成功率在也在百分之八十五左右，但是鬼哥不希望你们到那百分之十五里边去。嗯这最终说的算的还不是你，你说你做这个干啥？一百一十八裸房，然后如果是带车位，一百二十三含车位。在评论区留下你们的评论，咱们这一期长春市南关区探访就到这儿了，下期再见。两万九，两万九，我又一毛不能让了。
，关注鬼头带你看真实房价。咱们现在的位置是辽宁省沈阳市，然后辽阳市灯塔是华子镇，对吧？对，我说的没错啊。然后我身边这个美女啊，她家在这个华子镇呢、啊，这有个小区，呃，有两户是吧？对，两户，两户房子想要处理，而且呢。这期视频，鬼哥有可能给你们带来惊喜。这儿的房子很便宜啊，直线离沈阳的距离大概是五十公里左右。这个小区主要就是下边一些村庄、农村搬迁过来的。对对,对，都是这属于回迁房，对是吧？属于回迁房。比如说这块往南走，也就是两三公里的情况下，有个水泉村。嗯、哦。完了，南海村啊啊，然后灯塔市也离不远。然后下边就是集市，天天有吗？这个集还是每天都有，你看这时间都有。啊啊啊！那买菜啥挺方便的。哪年建的？应该是一二年，但是它没分。我们家这东西是后分的，它都是一起分的，啊、一起动的。然、啊、后我看下边那些村子呀，像水泉啥的，那些村子也闲不少房子呀。啊，对，也都没人住。全搬那个辽阳啊，灯塔呀、啊，全搬那边去了。有孩子上学了，或者是打工的。嗯、呃，这这这区域就是二高中，是不是？找不着家了。上班<笑>不是。不是，我记得就是这栋这栋。我现在怀疑你的身份了啊，是自己房子吗？这楼你盖能有多少年？应该是一二年的。我别说了，楼套啥的还都挺新的。啊、哦，这没告诉你不分的，一比二。啊，一楼这这就是啊。对。你这房子挂五万中央就是了吗？挂完了。嗯、这铺上这是啥意思啊？回迁房我知道，回迁房都给这个手盆坐垫给安上。对，就这样。然后你们这块这边的回迁房是连这个都给安吗？连那个这个怎么回事呢？然后隔离的时候，他们说隔离房了，所、啊、所有的不是咱家。然后这个热水器呢，他就没打算卸出去。就以为像不成啊，就临时没有房子，一一共多少平？五十三，五十三呐。对。嗯，还行。啊，哥哥，我现在还有个房子，就在这个大园的楼上，然后是五楼。跟这格局一样吗？啊，不一样，那个是阴阳的。啊，这个是双。你这么的啊，鬼哥来一次不容易啊，没人抽会从这房子里面拿走一分钱，你就直接说你少多些不行了，尽可留着不卖了啊，一次就一次机会。四万二。这个。对，一楼。多多多少平？啊，五十三。五十三平。嗯，七百九。嗯，别整那二了，把二扒上掉。那。算账。那就一，<笑>那咋的、啊？<笑>要不然以前本本来打算是五万都不想打开的，说实话。啊，嗯，行不行？已经，行不行？行，咱就看下一个，不行就到现在结束。对，鬼哥来，鬼哥来了，那就涨嘛，涨、啊、就一分不能让了，一点一一毛不能讲了。行，行不？走，看下一个。啊，对，咱就这么杀楞痛快快，咱不图意别的，不出去，不出去，啊，直接搁这上楼啊。咱这图意的就是快，几楼啊？五楼。五楼啊？嗯。华子房子现在这么便宜，你说这帮人还往灯塔？以前是。以前是酒吧，能翻板儿，拐点弯说实话。从啥时候开始降到现这样的啊？就是行情不好，灯塔降，华子也就跟着降。但是华子房子本来就便宜，还这么降。这是厨房。哎呀，别说呀，这小厨房还带个阳台，挺精致啊。就是这块有点太窄巴了，一进来两个卧室，那个是一个大卧室，一个小厅，这是两个卧室，这种格局。多少平啊？也五十三。五十三。对。你看这个客厅。啊啊！洗手间虽然小，但是给个窗户。啊、可以砸了改。<笑>啊，就是一进来那块有点像迷宫。对，就感觉，但是得砸，一般都把那个墙砸了，啊，都改了。但是这块是清水，你要想入住装修就可以随意了。认真点，多少这个？原来打吧，打算是三万三。嗯，三万。必须打开。两万九，两万九，我又一毛不能让了。真挺痛快啊！啊，真挺痛快。别看呢是女生，但是办事儿啥的真挺痛快。说打开直接就打开。对，鬼哥说打开那就必须。五百五一平，离沈阳五十公里。这是又是鬼哥新发现的一个地方，你们觉得咋样呢？在评论区留下你们的评论。辽阳市灯塔市华子镇探访就到这了，下期再见。
。你这房子一共几层啊？呃，一共四层。一共四层的、啊。对，地上两层，地下两层。基本上一个夏天就没买菜啊，各种菜。关注北头，那你看真实房价。咱们现在的位置是辽宁省沈阳市铁西区招商西城，在这个小区里边呢有一个房子想要处理，是吧？对对对，现在给你握个手，这是纯鹤岗老乡，纯、啊、鹤岗老乡。对我家是鹤岗的，土生土长的鹤岗人啊。你这是地铁啊？对，咱们这儿有地铁，这是地铁一号线，咱沈阳最早建的地铁一号线的四号接站。不是，你这个是挺方便的哈，门口直接就是地铁。对，为啥学校啊？对面叫奉天高级中学。呃，然后尤其是私立学校都在咱们这边，什么这个育人学校啊，包括广泉中学呀、啊，都在这边，啊、呃哦，然后咱回来开车从地下这么过去，省着走了。那二一年建好，我是二零年买的，还行。院里头就有幼儿园，哎，啊，搁这也直接也直接能回楼上呗，啊，啊，完咱搁这直接上去了呗。啊，对，嗯，现在是负二，哎，你还是搁这车库回家方便呢。这负二，然后我做的是一个影音室，影音室这个音响还没呢。这个主卧房间的话，里边就得有个缝儿，这种缝儿盖，这个东西贵吗？走吧，上去吧。你这房子挂五八同城安居客了吗？挂了，都挂了。这是这是负一，这是负一。呃，负一功能区多一点。嗯。你这房子一共几层啊？呃，一共四层，一共四层的、啊。对，地上两层，地下两层。嗯，然后这个负一这个位置啊，是这个孩子舞蹈区，这边是属于整个办公区，沙发都没做，都新的，全是那个方的方的沙发。不是，那你这你你你搁鹤鹤岗出来自己打拼的吗？啊、嗯，我爸妈都是工人家庭，挺挺厉害呀。没啥意思。啊，真挺厉害！这小孩儿一个学学舞蹈啥的，搁这练，搁这搁这练。完了，这里边还有缝，就是咱自己能烧地热。呃，这这有一个洗手间。嗯，每一层我都说做洗手间，有五个洗手间。房本是一百三十二平，负一跟负二都没在房本，不在房本内。嗯，那你这个挺合适啊。这个啊，那、啊、这就是一层了。啊、这是一楼，就是坐，请坐。这个。今天有明天，要不是阴天的话，阳光特别好，直接就。这帘儿电控的不？不是，我没做电控，然后这是一慢。一楼你们这不带小院的吗？啊、对，带个小院子。哎，基本上一个夏天就没买菜啊，各种菜。入户门搁这儿吧。哎，入户门，哎，入户门在这儿。这个是呃一梯两户的入户门。这有个洗手间。这边是厨房。卧室搁一楼五平米。卧室搁上面呗，这有一点，这都带窗户，然后做了一个干湿分离，这块是用餐区，挺好，真挺好。你这是你自己设计的吗？还找装修公司设计？装修公司给我设计点，让我自己也设计点。啊，你、嗯、一进来这是几个房间？呃，三个，楼下要做的话，这个做四个。啊，房间，这屋有两个小床。这个是孩子房间。孩子房间，哎呀，这孩子也是一个小床。俩孩子呢？啊，俩孩子。啊，真挺好，一家一小啊。呃，两个小女孩。两个小女孩啊。今天就是阴天，阳光好。这个被窝，客人来了，得给这个房间。啊。这个是二楼这个房间。啊，这个还带一个那啥的，可以那个。有个浴缸，有还还能洗澡，还能泡个澡啥的。我这主卧呀，洗手间没有窗，反正是啊。啊，对，嗯，房间也挺好。收拾前用心了，<笑>没少花钱呢。这是衣柜这块设计的是啊，对，设计衣柜。鹤岗人呐，鹤岗人真挺厉害啊，鹤岗人呐。这来的时候，身上就两千块钱，连过冬棉衣都没有。这是我买的第第几个第八个房。但是我我愿意买房子，我就买房有意思。嗯，这个沙发吧都能支起来的，就是那个能躺的。你看电视啊，你看，我<笑>你挺会享受生活啊，<笑>是不是？啊，我愿意看这个二战的电影，晚上往那一躺。啊，不是，这都是一个配置的呗，这沙发啊，都一样的。呃，实际面积呗，啊，面积有将近三百平，有三百平，也是从鹤岗上走，生活了十八年在鹤岗。啊啊！我我们家在那个天水湖公园那块儿啊，搁搁那儿啊，挺值得享受生活啊。哎呀，人生就这几十年，对自己好一点。<笑>对对，这句话挺对。
，因为你就是努力工作呀、啊，这么辛苦，为了啥？不就是为了让我们爱的人、爱我们的人都过得舒服一点？你哥能问一句，你是干啥工作的呀？<笑>嗯，这这个能掐了不播吗？不播，对，嗯，我干教育行业的啊，嗯。这样，前两年疫情的时候，我们现在不用说了，不用说做学校的，知道了。嗯，但是疫情整的不太好。我买的时候是一万五千多，一万六千多那样吧，反正两百二，两百二一百三十二平，花三呗，车车库还有十万啊，两百三当时在我们这个小区就算一个比较正常，比较一万七千多一平的吗？啊，就一万七了，啊，把车库算进去了呗，车库不算那就一万六千多的，一平，装修都一百万打底吧。我以为鬼哥以为你是全款呢，<笑>我贷款了，三年利息还得有二十多万，两百八，等于这个数，不考虑了。嗯，这个也是网红小区，现在买不就是照你们那时候买就便宜很多吗？是，确实是。后来开发商降价，我处理。在沈阳这算网红小区，鬼哥也心里有数这个事儿、嗯。你那什么嘛，你再说一个，两百七。行不哥，在评论区留下你们的评论。咱们这一期沈阳铁西区探访就到这了，下期再见。嗯，买盐了吧？大点边啊，大点边，大点边，大点边。到了这个酒呢，存到现在呢，只是超过二十年了。这个酒，两千零三年我们当时是烧了一千吨那个酒。关注鬼头，带你看真实房价。咱们现在的位置是吉林省吉林市华店市。我身边这个哥们呢是鬼哥的铁粉，他非得让鬼哥拉他到华店这个酒厂。很多粉丝都喝过鬼哥这个酒，就是二十年那个酒。嗯，呃，但是一般烂庄酒我还真不喝。但是这个酒一喝呢，嗯、这酒的口感呢还是品质非常好的。我呢准备多存点，家里还没多弄多地方。等一会儿能回来。你看这里是咱车吗？等会儿，回来，等会儿。上那办公室等会儿，你家里存这个名没地方存呢，你整多行？我整多行，多存呢。哎呦，你挺能喝呀，是好喝，自己自己，<笑>本身也喝，也好喝。你干啥去了？我那个公司那个那边办个手续才回来。嗯。你这么的，这个是我的铁粉啊！这不喝完咱那个酒之后嘛，非得让我拉他来来来，非得要见你。我那个都是外都是外地来存酒的，高刚存高坛存，还封的。那个大坛是五百斤坛，能存四百五十斤到四百六十斤酒。先给你存一坛，你看看。不对，不对，你就只要是保证这个酒的品质，我就多存几坛。现在还能有多些？你说地下室啊？啊，还有一百多吨，那也就两万多箱酒，一百二三十吨酒了，是。也就是多数能装两万箱，要给他们存的话，我们没多少。嗯，多人喝呀。不是，我就准备以后，这孩子结婚的时候喝不挺好吗？是不是？完了，这公司有有个有什么活动呢？来招待个人啥喝酒都挺好。这个这个酒口感好，二十多年了嘛。你们是楼梯走吗？我们是楼梯走啊。伟哥，这个这个、就是我买那个一二的吗？就就这白瓷瓶那个。啊，王总，这个是不是白瓷瓶那个？对，五种梁子呀，拧紧了。一个一个盖一个盖。哎呦我去！拿个盆子一会儿，啊、哦，来看看吧，是不是咱那个？瞅，是是是的。我会刮，我就刮这一刮，查的啊，不用整太满，太满了就干啥了？不会啊。这边这边这边。你这一下子都好。白瞎了，白瞎了，白瞎。你我给你放这里点，你瞅瞅啊。啊啊啊啊！啊啊啊这多了就是这个色儿，你看啊，对对对，是不是啊？嗯嗯，多了五十二分钟。哎呦，哎，差不多。这啥这些都心疼啊？王哥上顶上上秤啊？啊，你爹有秤，你随便要，要一口就行，不用全要。你要是要准确时间，我们这个酒烧起来是两千零三年烧的，烧的这个酒呢，存到现在呢，只是超过二十年了，这个酒。两千零一三年，我们当时是烧了一千吨那个酒，完了集粮集团买去了七百六吨，库存存了三百多吨，这这一这，叫这来回用，就是现在就卖啥的，这不就剩这几个罐了吗？哦，这是二十年只多不少啊。你这个每个勺都给你添点吗，哥？这给你倒里头了啊。这酒看，你瞅瞅，我们糊弄人的话，我不能叫你上现场来看了。
。哎呦，这家伙这管理就这些，你说刚才撒多些吧？我上去吧。没灯吗，王哥？灯那块儿的线甩接近。啊，哎呦我去！这是零八年呐、啊，王连成，多些啊？这就是五百斤的，纯四百六十斤的。啊，这都是人家买完了封这儿的吧？那你咋不早跟我说呢？我咋不知道呢？哎呀，那你来了那么多趟，可能没上我们这酒库来过。啊，那这边是一百斤的呗？这是一百斤的，他这个都封几年了？你看看。这个是一八年吧，一八一九二零二一二二三，这个都封六年了。他封了三摊，这不三号摊吗？啊，嗯，这不他是一八年五月分封存的，就咱这个制品白制品呗。对，你看这一桶，我走了，我瞅瞅你这酒，一桶你再倒多大？一会儿吧，我给你咱灌几个瓶封哈，你你得拿走，嗯，你得拿走，我得拿走。讲来之后、嗯嗯，咱们三合一加上这个酒，这什么问题？啊、这四个酒的那个质量不是，这四个酒是一种酒，你去找，不是我当初说的。满盐了吧？这不是？把那个哎，满了就就就装上面。嗯。嗯。这个桶不是二十斤吗？二十斤，当时十斤八斤不大事儿。这是啥纸啊？是桑皮，靠桑树皮做的纸。啊，这啥呀？这是，这是猪血，这不八叉，到这个程度都是最后有人都封了，得把它封完以后，你看这个，你看你的这个啊，像敲鼓似的，你敲敲，啊，真是真跟敲鼓似的啊、哦，得干透了，完了之后呢，你这样事儿的，这个东西永远这个，大点边啊，大点边，大点边，大点边，就准备最少整两斤，你说咱们得整四桶，啊，整又整，四桶，他这酒确实好。王王总，王总，再整再整点，我要把那个电话直接写那个封条上、嗯，到时候你拿手机，就是王总不在这儿，我,我不在，我不来，你拿手机来，嗯、电话能打通就求酒，完事儿了呗。爸，这瓶酒，这两瓶酒呢，咱俩一人一瓶。嗯嗯嗯，给我封完。行，这个这肯定能先认得啊。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯